ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಸಾನಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳು ಯಾವಾಗ ರಿಓಪನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪುನರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು ತಾವು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೊದಲಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ತರಗತಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರನೇ ತರಗತಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂದರೆ ಮೂರನೆಯಿಂದ ಪಾಸಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಂದಿರ್ತವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಸಾಗಿ ಐದನೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಐದನೇ ಪಾಸಾಗಿ ಆರನೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರನೇ ಪಾಸಾಗಿ ಏಳನೆಯನ್ನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ ಒಂದರಿಂದ ಅವರ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಎರಡನೇ ತರಗತಿಗೆ ಎರಡನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಮೂರನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ ಹದಿನೈದರಂದು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಎಂಟರನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದಿನಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಆಯಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು ಪೋಷಕರು ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಎನ್ನು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೀರ
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ತರಗತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆರರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ನಡೀತಕ್ಕ ತರಗತಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಂದು ಆರರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರಿಗೆ ತರಗತಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ಏನು ತಿಳಿಸಿದೆ ನಾನು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಮತ್ತು ಆರರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದೆ ಡೇ ಬೈ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯವರಿಗೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸೊ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಮಗೆ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮು